Evo, dobar dan svima. Danas ću nešto govoriti o strahu od gubitka kontrole. Znači, novija istraživanja otvaraju put prema razumijevanju kako strah od gubitka kontrole nad svojim mislima i dijelima utječe na ponašanja koje su povezane sa OCD-em i na anksiozna ponašanja. Evo, s obzirom da se već dugi niz godina bavim radom sa konjima i nekako najveći strah s kojima se jahači susrećuje strah od odbijanja poslušnosti i zapravo strah od gubitka kontrole. Iz moje perspektive nekako i najvažnija veza i osoba s kojom provodim najvažnije više vremena svaki dan je moj konj, pa sam htjela iz neke takve perspektive vam pričati o tome. Znači, i konj i jahač kada dođu u situaciju u kojoj misle da oboje zaslužuju imati više kontrole jedno na drugim, dovode jedno drugo u opasnost, odnosno nastaje problem. Realno, ja kao jahač očekujem od svog konja da ga mogu u svakom trenutku i okrenuti, zaustaviti i pokrenuti, a konj očekuje isto to od mene, da će imati svoju slobodu korištenja svoga tijela i da će u svakom trenutku biti sloboda napraviti ono što je njemu zapravo instiktivno i predodređeno, odnosno povjeći od opasnosti. I zapravo, upravo zbog toga što oboje često mislimo potpuno istu stvara, imamo različite vizije o tome, često u našu podsvijest tuđe nekakav strah od nepoznatih situacija ili novih događanja. Ako ja sama po sebi nisam sigurna i nisam spremna prepustiti zapravo konju da donese odluku za nas kao partnera u ovoj situaciji, ako ja razmišljam o tome oće li se nešto loše dogoditi ili o našoj sigurnosti, nema šanse da odustanem od kontrole i nad njim i nad sobom i nad svojim tijelom. Isto tako i konj i zapravo samim time sve više sile se ulaže s obje strane te se gubi i osjećaj partnerstva. Dok su neki tradicionalni strahovi tipa strah od zmija, od paukova možda malo bolje istraženi, postoje samo par studija od strahu od gubitka kontrole. Jedno od njih je profesora Radomskog sa sveučilišta Konkordija gdje je on zapravo proveo istraživanje na 133 studenta koji su zapravo nasumično dobili EG-ove. Postojale su dvije, dvije skupine, znači skupina koja je dobila EG-ove te im je rečeno da imaju velik rizik od gubitka kontrole nad svojim emocijama, mislima i ponašanjem i druga skupina uh, kojima je rečeno da je taj rizik upravo mal. Odmah poslije toga su poslani zapravo na kompjutorizirani zadatak gdje su trebali kontrolirati protok slika na računalo uh, koristeći slijed naredbi sa tipkama. Upravo prilikom upuštanja u taj zadatak, ova skupina koja je smatrala da imaju velik rizik za gubitkom kontrole su češće koristili kontrolnu tipku koja mi je omogućavala da zapravo vide taj kontrolni slijed tipa kako bi zaustavili sliku. I upravo zbog toga je profesor Adumski zaključio ako se postoji mogućnost da dokažemo da Simptomi anksioznosti se sami počinju pojavljivati i pokazivati ukoliko ljude navodimo da vjeruju da postoji rizik da gube kontrolu nad sobom, onda nam to zapravo može pomoći da što bolje razumijemo simptome kod ljudi koji su, kojima zapravo takvi problemi svakodnevno utječu na život. I upravo to nam otvara mogućnost da pronađemo način kako liječiti prethodna prethodno navedena stanja. Znači, važno je naglasiti da nijedan od studenta nije imao problema s anksioznošću i obsesivnim ponašanjima, no tokom istraživanja skupina koja je vjerovala da imaju velik rizik od gubitka kontrole su pokazivali fiziološka, endokrinološka ponašanja ljudi koji su pod stresom te pate od anksioznih poremećaja. Zapravo ovdje sada vidimo i prikaz glavnih moždanih krugova koji su uključeni u strah i u anksioznosti. Kao što vidimo, sav vanjski input koji dolazi u mozak je povezan sa korteksom i amigdalom preko talamusa, preko bazolateralnog kompleksa amigdale. Taj ulazni dio zapravo se procesuira i analizira, te centralna jezgra amigdale će biti izlazni, izlazna strana mozga te će aktivirati locus seurleus koji će zapravo kontrolirati centralne i periferne noradrenalinske sisteme i hipotalamus. Preko strije terminalis naš mozak će kontrolirati neuroendokrini sistem te će zajedno sa amigdalom 
preko centralne jezgre amigdale, aktivirati različite regije srednjeg mozga, odnosno mezencefalona, te tako utjecati na različite aspekte odgovora na strah i na anksijuznost. Zapravo, prefrontalni korteks ovdje dolazi kao glavni regulator složenijih kognitivnih informacija i on zapravo modulira cijeli fiziološki odgovor i neuroendokrin i bihevioralni odgovor organizma, te je također uključen u prolazak osjećaja povezanih sa strahom i anksijuznošću. Važno je razlučiti u našim životima što ne možemo i što možemo promijeniti, te zapravo nekakav stoicizam može biti sigurnosna mreža za ovake emocionalne nesigurnosti. Treba početi definirati naše strahove kao i naše ciljeve te pokušati se ne obazirati na stvari koje ne možemo mijenjati u svojim životima. Znači stojciza možda nekad zvuči kao krava koja stoji na kiši i paser ne može apsolutno ništa promijeniti, no trebamo pogledati u našim životima kada postavimo naše strahove na papir što bi se dogodilo ako bi napravili nešto čega se bojimo ili što nam izaziva osjećaj tje skobe. Ta, tako da važno je definirati i najgore stvari koje mislimo da bi se mogle dogoditi ako poduzmemo te korake te što bi mogli spriječiti kako, bi ti, kako ne bi došlo do, do problema. Za mene kao jahača, na primjer, jedna od loših situacija u kojoj mogu dovesti sebe i svog konja je da ga mogu dovesti predaleko ili preblizu preponi. No, ukoliko ja znam kako ću popraviti taj najgori mogući scenarij, naravno da mi to može pomoći. Također treba se pitati je li neko koji je bio manje motiviran od nas također i riješio ovaj problem. I vrlo vjerovatno na većinu naših problema odgovor je da. Također kod ljudi danas treba razmisliti i o cijeni nedjelovanja i treba razmisliti o tome kolika je cijena statusa quo. Trebamo se zapitati ako izbjegavamo neku aktivnost zbog straha, odluku ili nekakve slične druge aktivnosti kako bi naš život izgledao ukoliko bi tu odluku i napravili. Ako budemo dovoljno iscrpni i počnemo odgovarati na takve pitanje, počnemo analizirati i prednosti pokušaja ili barem djelomičnog uspjeha, onda će i nedjelovanje postati opcija koja više nije moguća. Ne postoje Laki izbori i ne postoju teški izbori. Laki izbori često dovode do težeg života, a teški izbori olakšavaju naš život. Zapravo, teški izbori su često ono što se bojimo učiniti, pitati ili reći, no češće je to ono što zapravo trebamo i napraviti. A najveći problem s kojima se suočavamo rijetko kada se riješe ugodnim razgovorima, bilo u našoj vlastitoj glavi sami sa sobom ili sa drugima. Protiv straha se trebamo boriti razumom, protiv panike i strpljenja, a protiv neizvjesnosti i edukacijom, a danas kad se svi imamo priliku suočiti sa izazovima, trebamo u najboljom duhu suosjećanja sa drugima strpljenjem iznad svega i traganjem za istinom i činjenicama te znanjem se boriti protiv pretpostavki nagađanja i katastrofalnih predviđanja. Hvala.